നമസ്കാരം സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അതിസൂക്ഷ്മ ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആയിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും എന്ന് കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ അശുതോഷ് ശർമ്മ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി ഭൂമിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ റോഡ് ശൃംഖല തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം രേഖകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന റെസൊല്യൂഷനുള്ള ത്രീ ഡി മാപ്പായിരിക്കും ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു കൂടുതൽ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത ഡ്രോണുകളായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു അടിസ്ഥാന സർവേ നടത്താനും പദ്ധതിയുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ശാസ്ത്ര വിഭാഗമായ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനവും ഇവർ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പദ്ധതി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ താൽപര്യം കാണിക്കുകയും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയും വേണമെന്നാണ് ശർമ്മയുടെ പ്രതികരണം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഈ മാപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ഭരണത്തിനു കീഴിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് രൂപീകരിച്ച ഈ സ്ഥാപനം നിലവിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയുടെ വിപുലവും വൈവിധ്യവുമാർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സർവേ നടത്തുകയും അവയുടെ കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏജൻസിയാണ് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഡിജിറ്റലായി മാപ്പ് ചെയ്യാൻ ആയിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്നത് വഴി സർക്കാരിന് മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായകരമാകും എന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി എന്നാണ് ഇവർ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ റോഡ് ശൃംഖല തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം രേഖകളും ഈ മാപ്പിൽ ഉണ്ടാകും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി പ്രതികരിച്ചത് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത ഡ്രോണുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീളവും വീതിയും മാപ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഉയർന്ന റെസൊല്യൂഷനുള്ള ത്രീ ഡി മാപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു അടിസ്ഥാന സർവേ നടത്താൻ വകുപ്പ് പദ്ധതിയിട്ടു കഴിഞ്ഞു പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഈ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും എന്നാണ് ശർമ്മ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഐ ഐ എസ് സിയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്ലീൻ കോൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി ഈ രംഗത്തെ ഗവേഷണ മുന്നേറ്റം രാജ്യത്ത് ഒരു വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന ചെലവും ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതാ ശേഷിയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾ ഇതുവഴി നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മാപ്പിംഗ് നടത്തിയത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അഞ്ചു ജില്ലകളിലായി റോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനവാസ മേഖലകളിലാണ് ആദ്യ മാപ്പിംഗ് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും കൃഷിഭൂമിയും വാസസ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് മുൻപ് ഒരിക്കലും ഔദ്യോഗികമായി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇത്തരം വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സൊനാരി ജില്ലയിൽ പരീക്ഷണാർത്ഥം ഡിജിറ്റൽ മാപ്പിംഗ് നടത്തി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടുത്തെ താമസക്കാർക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത സർക്കാർ ഇതിനകം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഹരിയാന ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അന്തിമഘട്ട ചർച്ചകൾ നടന്നു വരികയാണ് ഹരിയാനയിൽ നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഡിജിറ്റൽ മാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിന് പതിനഞ്ച് മാസത്തെ സമയമാണ് ആവശ്യം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ കൃഷിഭൂമി തുണ്ടുകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹരിയാനയിലെ ഓരോ തുണ്ടുഭൂമിയുടെയും അതിർത്തികൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതായി ഉണ്ട് ഇത്തരമൊരു ദൗത്യം മുമ്പ് ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാൽ സംഘം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് രാജ്യത്തിന് വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ് കൈവരിക്കുക ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ വികസനം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ മാറുമെന്നു തന്നെയാണ് സംഘം പ്രതികരിക്കുന്നത്